দূরে তবু কাছে যে যেখানে আছে সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সাদ ও সম্ভাষণ ফিরে এসেছি আরও একটি নতুন সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে যে প্রশ্নটি নবম এবং দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের সসীম ধারা নামক অধ্যায়ের আর এই প্রশ্নটি সকল বোর্ড দুই হাজার আঠারো সালে এসএসসি পরীক্ষা এসেছিল কাজে বুঝতে পারছো আজকের ক্লাসটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ আর এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের গোটা প্রহর জুড়ে আমি তন্ময় চলে আছি তোমাদের সাথে তাহলে চলো আর কালক্ষেপণ না করে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক শুরুতে আমরা দেখিনি আমাদের উদ্দীপক আমাদের উদ্দীপকে আছে কি থ্রি প্লাস সিক্স প্লাস নাইন প্লাস টু প্লাস ডট 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 একটি ধারা দেখতে পাচ্ছি আমরা যেটা হলো একটি সমান্তর ধারা কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে থ্রি প্লাস সিক্স কত বৃদ্ধি পেয়েছে থ্রি সিক্স প্লাস নাইন কত বৃদ্ধি পেয়েছে থ্রি এবং নাইন প্লাস টুয়েলভ বৃদ্ধি পেয়েছে থ্রি তার মানে একটি সমান্তর ধারা আমরা ধারাটি দেখেই বুঝতে পারছি প্রশ্ন কত বলা হয়েছে কি প্রথম বিশটি সাবেক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে আমরা জানি যে এন সংখ্যক অর্থাৎ প্রথম এন সংখ্যক সাবেক সংখ্যার সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু তাহলে আমরা একটা লিখতে পারি যে আমরা জানি প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি এক ওয়াজ এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এটা হচ্ছে আমার স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টির সূত্র প্রথম স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টির সূত্র এখন আমার প্রশ্ন বলেছে কি যে প্রথম বিশটি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি তাহলে আমি লিখতে পারি অতএব প্রথম বিশটি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি এক ওয়াজ টু এখানে এখন এদের মান হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে এখানে টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এখন আমি এই টোয়েন্টি আর এখানে টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান অর্থাৎ টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি তার মনে হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি তাকে যে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে টু হান্ড্রেড টেন এই টু হান্ড্রেড টেন হচ্ছে আমার এই প্রশ্নের অ্যান্সার তাহলে যেন সংক্ষেপে আরেকবার রিভিউ দিয়ে দিই যে আমরা জানি যে এন সংখ্যক সাবেক সংখ্যার সমস্যা সূত্র হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু আমাকে প্রথম বিশটি সাবেক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমি লিখতে পারি প্রথম বিশটি সাবেক সংখ্যার সমষ্টি ইকুয়াল টু এখন এর মান কত টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান বাই টু এটাকে হিসাব করলে আমি পাই টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছো তাহলে চলো আমরা প্রশ্ন ক্ষয়ের সমাধান করি প্রশ্ন ক্ষতে বলা হয়েছে ধারাটি এন সংখ্যক পদের সমষ্টি ছয়শো তিরিশ হলে এন এর মান নির্ণয় করো তাহলে আমাদের ধারাটি কি যে প্রদত্ত ধারাটি থ্রি প্লাস সিক্স প্লাস নাইন প্লাস টুয়েলভ তাহলে এখানে ধারার প্রথম পদ হচ্ছে থ্রি তাহলে আমি লিখতে পারি ধারার প্রথম পদ এ ইকুয়ালস থ্রি সাধারণ অন্তর ডি ইকুয়ালস যে কোনো একটি পদ নিই তাহলে যেটা কোনো সিক্স নিই তাহলে সিক্স মাইনাস থ্রি সাধারণত বের করার পদ্ধতি হচ্ছে যে কোনো একটি পদ নিয়ে তার পূর্ববর্তী পদকে বিয়োগ করতে হবে যদি তুমি সিক্সটা তাহলে থ্রি বিয়োগ করবা যদি তুমি নাইন নাও তাহলে সিক্স বিয়োগ করবা তাহলে আমি যদি সিক্স নিয়েছি তাহলে থ্রি বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে কত হয় থ্রি থেকে আমি সিক্স থেকে যখন থ্রি বিয়োগ করবো তখন অ্যান্সারটা হবে থ্রি অর্থাৎ আমার সাধারণ অন্তরের মান হচ্ছে থ্রি আর সমষ্টি দেওয়া আছে সমষ্টি এস এন ইকুয়াস সিক্স হান্ড্রেড থার্টি এটা হচ্ছে আমার সমষ্টির মান দেওয়া আছে এখন আমাকে বের করতে হবে হচ্ছে এন এর মান তাহলে এন পদের সমষ্টির একটি সূত্র আমি জানতাম সেই সূত্রটা আমি এখানে বসিয়ে দেবো যে এন পদের সমষ্টি এস এন ইকুয়াস টু এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এন পদের সমষ্টির সূত্রটা আমি বসিয়ে দিলাম যে এন পদের সমষ্টি এস এন ইকুয়াস টু এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন এখানে যে যে উপাদানগুলোর মান আছে অর্থাৎ আমাদের অঙ্কের প্রয়োজনীয় যে মান অর্থাৎ প্রথম পদ এবং সাধারণত এ আর ডি এর মান আছে মানগুলো আমি বসিয়ে দিই এবং এস এনেরও মান আছে আমি চাইলে এই মানটাও বসিয়ে দিতে পারি তাহলে বা এস এনের মান কত এস এনের মান হচ্ছে ছয়শো তিরিশ তাহলে আমি এস এনকে তুলে দিয়ে লিখতে পারি ছয়শো তিরিশ ইকুয়াস টু এন এর মানটা নেই এন এর মানটা আমার এখান থেকে বের করতে হবে তাহলে লিখতে পারি এন বাই টু ইন্টু টু এ এখানে এর মান কত এর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে টু ইন্টু থ্রি প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এখানে ডি এর মান কত আমাদের ডি এর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে লিখতে পারি ইন্টু থ্রি সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিই বা সিক্স হান্ড্রেড থার্টি ইকুয়াস এন বাই টু এখানে টু ইন্টু থ্রি তাহলে গুণ করলে কত হচ্ছে সিক্স এখানে থ্রির সাথে এন গুণ করলে হবে প্লাস থ্রি এন মাইনাস ওয়ানের সাথে থ্রি গুণ করলে হবে থ্রি বা ছয়শো তিরিশ ইকুয়াস এন বাই টু এখানে এই ছয় থেকে তিন বিয়োগ করে দিই তাহলে কি হয় থ্রি প্লাস থ্রি এন বা সিক্স হান্ড্রেড থার্টি ইকুয়াস এন বাই টু এখান থেকে থ্রি কমন নেওয়া যায় তাহলে আমি কমনই থ্রি থ্রি যদি কমনই তাহলে কি হয় ওয়ান
তাহলে আমি শুধু তিনের সাথে এনটাকে গুণ করতে পারি থ্রি এন বাই টু আর বাকি সব কিছু আগের মধ্যে থাকবে তাহলে লিখতে পারি সিক্স হান্ড্রেড থার্টি ইকোয়াস থ্রি এন বাই টু ইন্টু ওয়ান প্লাস এন এখন এই এন এর সাথে যে সংখ্যাগুলো ছিল এন থ্রি এবং টু এরা ছিল একটা ভাগ এবং গুণ আকারে আমি পক্ষান্তর করবো অর্থাৎ এই থ্রি ছিল গুণ এসে এখানে এসে ভাগ হবে টু ছিল ভাগ এসে গুণ হবে তাহলে যদি এই সংখ্যাগুলোকে আমি এই পাশে পাঠিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড থার্টি ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই থ্রি ইকুয়াস টু এন ইন্টু ওয়ান প্লাস এন বা এখন এটাকে হিসাব করলে কি পাচ্ছি আমি পাচ্ছি ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি ইকুয়াস এখানে গুণের সম্পর্ক গুণটা করে দেবো তাহলে হয় এন প্লাস এন স্কোয়ার এখন আমি এটাকে একটু পক্ষান্তর করব পক্ষান্তর করলে এটা সামনে পাচ্ছেন ওই পাশে যে মাইনাস হয়ে যাবে তা লিখতে পারি যে আর একটু সাজিয়ে লিখতে পারি যে এন স্কোয়ার প্লাস এন মাইনাস ফোর টোয়েন্টি ইকুয়াস জিরো এখন দেখতে পাচ্ছ যে অঙ্কের চালক এখানে এন এন স্কোয়ার এন তারপরে এন এর যে ক্রম এটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি এখানে মিলিটার মেকিং করতে হবে তাহলে এই মাঝখানের সংখ্যাটাকে আমি ভাঙবো এমন দুইটা সংখ্যা দিয়ে ভাঙবো যেন যোগ অথবা বিয়োগ করলে এই একটা মাত্র এন হবে এবং তাদের গুণফল হবে চারশো তাহলে এখানে আমি মিলিটার মেকিংটা করে দিই এন স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এন টোয়েন্টি ওয়ান এন থেকে যদি আমি টোয়েন্টি এনকে মাইনাস করি তাহলে একটা এন থাকে এবং এই দুইটা সংখ্যার গুণফল হয় চারশো বিশ তাহলে লিখতে পারি ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি ইকুয়ালস জিরো এখন আমি কমন নিব এটুকুর মধ্যে কি কমন যায় এখানে কমন যায় হচ্ছে এন তাহলে যদি আমি এন কমন নিই এন প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এখান থেকে যদি আমি মাইনাস টোয়েন্টি কমন নিই তাহলে কি হয় এন মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান ইকুয়ালস জিরো প্রথম অংশে ব্র্যাকেটের মধ্যে এন প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান পরবর্তী অংশে ব্র্যাকেটের মধ্যে এন প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান আমি চাইলে এখান থেকে আবার এন প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান কমন নিতে পারি তাহলে বা এখান থেকে আমি কমন নিই এন প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এখানে থাকে কি এখানে আমি এন কমন নিয়েছিলাম এন তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে এন এন এখান থেকে মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়ালস জিরো এখানে দুইটা রাশির গুণফল সমান শূন্য যে দুইটা রাশির গুণফল শূন্য হয় তবে তবে তাদের প্রত্যেকটি সমান জিরো হয় অর্থাৎ যদি যখন এন প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান রাখবা তখনও জিরো হবে আবার এন মাইনাস টোয়েন্টি রাখবা তখনও জিরো হবে কারণ এটা গুণ এটা এই পাশে পাঠালে শূন্যকে কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে সেটার রেজাল্ট আলটিমেটলি শূন্য হয় তাহলে লিখতে পারি হয় এন প্লাস টোয়েন্টি বা এন ইকুয়াস মাইনাস আচ্ছা আমাদেরকে বের করতে বলা হচ্ছিল এন এর মান এন আসলে কি এন হচ্ছে এখানে পদের সংখ্যা কতটি পদ ছিল ধারার মধ্যে যেমন এই পদটি গুণা যাচ্ছে এক দুই তিন চার আরও কতটি পদ ছিল তো এই পদের সংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না এই জন্য এটা গ্রহণযোগ্য না মানে এটা আমরা নিতে পারবো না তাহলে এনার তো আরও একটা মান আছে আমি লিখতে পারি অথবা এন মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়ালস জিরো এই মাইনাস টোয়েন্টি যদি আমি ওই পাশে পাঠাই তাহলে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে লিখতে পারি অতএব এন ইকুয়ালস টোয়েন্টি তাহলে এন এর যে মান এটা ধনাত্মক এসেছে এই মানটাকে আমি নিতে পারবো অর্থাৎ এন এর যে মান টোয়েন্টি এই টোয়েন্টি হচ্ছে আমার এই প্রশ্নের অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছ তাও তোমাদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন বিষয়টিকে আমি সংক্ষেপে আরেকবার রিভিউ দেবো যে প্রদত্ত ধারাটি ছিল থ্রি প্লাস সিক্স প্লাস নাইন প্লাস টুয়েলভ ডট 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 ধারার প্রথম পদ এ সমান থ্রি এবং সাধারণত আমি যে কোনো পদ নিয়ে তার আগের পথটা বিয়ে করলে সাধারণত পেয়ে যাব যেটা আমি পেয়েছি হচ্ছে থ্রি সমষ্টি সমষ্টি দেওয়া ছিল কত দেওয়া ছিল সমষ্টি দেওয়া ছিল ছয়শো ত্রিশ এবং সমষ্টিটা আমি একটা সূত্র জানি কি জানি যে এস এন ইকুয়াস টু এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই যে আমি সমষ্টির সূত্র আর এখানে এস এন এর মানটা বসিয়ে দিলাম এখন এই এর মান আমি জানতাম এর মান কত থ্রি বসিয়ে দিলাম ডি এর মান কত থ্রি সেটাও বসিয়ে দিলাম এখন এখানে এটা গুণ করছি সিক্স হয়েছে এখানেও গুণ করছি গুণ করার পরে থ্রি এন মাইনাস থ্রি এখান থেকে সিক্স থেকে থ্রি বিয়োগ করলাম তাহলে থ্রি প্লাস থ্রি এন এখন থ্রি কমন নেওয়া যায় কমন নিলে এটা গুণ হয়ে যায় গুণ হয়ে কী হয় পরে পরে হয় সিক্স হান্ড্রেড থার্টি এখানে থ্রির সাথে এন গুণ করলে থ্রি এন বাই টু এই সংখ্যা অর্থাৎ থ্রি এবং হচ্ছে টু এরা গুণ এবং ভাগ আকারে ছিল এরা যখন সাইড পরিবর্তন করলো অর্থাৎ পক্ষান্তর হলো তখন চিহ্নগুলো পাল্টে গেল যেটা গুণ ছিল সেটা ভাগ হলো আর যেটা ভাগ ছিল সেটা গুণ হলো তারপর এটাকে হিসাব করে আমি পেয়েছি কত ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি আচ্ছা আর এইখানে যে গুণের সম্পর্ক ছিল এনের সাথে ওয়ানের এবং এনের সাথে এনের তাহলে সেই গুণটা করেছি এন প্লাস এন স্কোয়ার এখন আমি পক্ষান্তর করছি এটা সামনে প্লাস এনও ছিল এই পাশে পাঠিয়েছি মাইনাস তাহলে এন স্কোয়ার প্লাস এন ইকুয়াস জিরো লেখা যায় তাহলে এখান থেকে আমি মিলটার বেকিং করবো আমি এ এনটাকে ভেঙেছি টোয়েন্টি ওয়ান এন মাইনাস টোয়েন্টি এন মাইনাস ফোর হান
দুটো রাশির গুণফল যদি শূন্য হয় তাহলে তাদের প্রত্যেকটি সমান শূন্য হয় তাহলে লিখতে পারি এন প্লাস টোয়েন্টি ইকোয়াস জিরো বা এন ইকোয়াস মাইনাস টোয়েন্টি যেহেতু এটা ধারার পদের সংখ্যা ঋণাত্মক হবে না তাই এই মানটা আমি অ্যান্সার হিসেবে নিতে পারবো না তাহলে আরও একটি আছে এন মাইনাস টোয়েন্টি ইকোয়াস জিরো বা এন ইকোয়াস টোয়েন্টি এই এন এর মানটা হচ্ছে টোয়েন্টি এটাই ছিল আমার প্রশ্ন উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছো তাহলে চলো আমরা প্রশ্ন গয়ের সমাধান করি আমরা প্রশ্ন গয়ের দিকে লক্ষ্য করি যে ধারাটির প্রথম পদকে প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে ধার একটি গুণোত্তর ধারা তৈরি করো এবং ধারাটির প্রথম দশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে প্রশ্নে বলেছে কি ধারার প্রথম পদকে প্রথম পদ অর্থাৎ যে ধারাটা দেয়া ছিল উদ্দীপকে তার প্রথম পদকে প্রথম পদ এবং সাধারণ যে অন্তর ছিল সেটাকে অনুপাত ধরতে বলা হয়েছে তাহলে খ থেকে প্রাপ্ত ধারার প্রথম পদ এ ইকুয়াস টু কত পেয়েছে আমরা এর মান এর মান পেয়েছি থ্রি তাহলে এ ইকুয়াস থ্রি এবং সাধারণ অন্তর ডি ইকুয়াস থ্রি তাহলে প্রশ্ন বলেছে কি প্রথম পদকে প্রথম পদ ধরতে হবে তাহলে আমি শর্ত মতে অর্থাৎ লিখতে পারি শর্ত মতে গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ এ ইকুয়াস থ্রি সাধারণ অনুপাত আর এ ইকুয়াস থ্রি তাহলে আমাদের গুণোদ্ধারার প্রথম পদ এ সমান থ্রি আর সাধারণ অনুপাত আর সমান থ্রি এই যে প্রশ্নে যে আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছিল সেই প্রশ্ন আলোকে আমরা বলতে পারি শর্ত মতে এখানে আমরা গুণোদ্ধারার প্রথম পদকে এ সমান থ্রি ধরতে পারি সাধারণ অন্তরকে আর সমান থ্রি ধরতে পারি আমাকে এখন নির্ণয় করতে হবে ধারা বলেছিল কি ধারাটি তৈরি করো আচ্ছা তাহলে লিখতে পারি অতএব ধারাটি এ কোয়াস এ প্লাস এ ইন্টু আর প্লাস এ ইন্টু আর স্কোয়ার প্লাস এ ইন্টু আর কিউব প্লাস ডট 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 এখন এখানে আমি যদি মানগুলো বসে দিই তাহলে ধারাটি নির্ণয় হয়ে যাবে এর মান কত এর মান হচ্ছে থ্রি প্লাস এর মান হচ্ছে থ্রি ইন্টু আর এর মান থ্রি প্লাস এর মান হচ্ছে থ্রি ইন্টু এখানে আর এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালু থ্রি থ্রির উপর হবে স্কোয়ার প্লাস এর মান হচ্ছে এখানে থ্রি ইন্টু থ্রি টু তারপর থ্রি এর উপর কিউব প্লাস ডট 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 এখন থ্রি এখানে থ্রি এবং থ্রি গুণ করলে হবে কি নাইন প্লাস থ্রি স্কোয়ার করলে হয় নাইন তার সাথে থ্রি গুণ করলে হবে টোয়েন্টি সেভেন প্লাস থ্রি টু থ্রি কিউব করলে হবে টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু থ্রি তার মানে এইটি ওয়ান প্লাস ডট 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 তাহলে এটা হয়ে গেল আমার ধারা আমাকে প্রশ্ন বলা হয়েছিল যে ধারাটা নির্ণয় করো এই ধারা নির্ণয় করো সেটা হচ্ছে আমার এই প্রশ্নের একটা অ্যান্সার আমাকে আরও নির্ণয় করতে হবে ধারাটি দশটি পদের সমষ্টি তোমরা খেয়াল করো যে এখানে আরের মানটা কিন্তু এক এর চেয়ে বড় আরের মান যখন এক এর চেয়ে বড় হবে তখন সমষ্টি সূত্র হবে এস এন ইকোয়াস টু এ ইন্টু আর টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই আর মাইনাস ওয়ান তাহলে এই সূত্রটা আমি লিখতে পারি যে এন পদের সমষ্টি এস এন ইকোয়াস টু এ ইন্টু আর টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস ওয়ান এখন কয়টি পদের সমষ্টি দশটি পদের সমষ্টি তাহলে লিখতে পারি দশটি পদের সমষ্টি এস টেন ইকোয়াস টু এখানে এর মান কত এর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে এর পরিবর্তে লেখা যায় থ্রি ইন্টু আর এর মান থ্রি থ্রি টু দ্য পর টেন কারণ এনের মান হচ্ছে টেন মাইনাস ওয়ান আর এর মান হচ্ছে কত আর এর মান এখানে থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে যদি আমি এখানে থ্রি আর এখানে যদি আমি তিন থেকে এক বিয়ে করি তাহলে কত হয় টু আর এই যে সংখ্যাটা থ্রি টু দ্য পর টেন মাইনাস ওয়ান এটা গুণ আকারে থাকবে এভাবেই অ্যান্সারটা রেখে দেওয়া যেতে পারে তোমরা চাইলে এটা ক্যালকুলেটার হিসাবে করতে পারো তবে এভাবে যদি রেখে দাও তাহলে কোনো সমস্যা নেই কারণ আমাদের মূল বইয়ের মধ্যে একটা অঙ্কে অর্থাৎ এভাবেই অ্যান্সার লেখা আছে সহজ কথা হচ্ছে যদি এনের মান দশ অথবা তার চেয়ে বড় হয় তাহলে এই ক্যালকুলেশন না দেখে এভাবেই অ্যান্সারটা রেখে দেওয়া যায় তবে ক্যালকুলেটার সম্ভব হলে করে দেওয়া ভালো আশা করি বুঝতে পেরেছো তবে তোমাদের সুবিধার জন্য পুরো বিষয়টি আরেকবার সঙ্গে বেরিয়ে দেয় যে ক থেকে প্রাপ্ত আমরা এর মান পেয়েছিলাম থ্রি এবং সাধারণত আর ডি এর মান পেয়েছিলাম থ্রি তাহলে প্রশ্নে বলা হয়েছিল সাধারণ প্রথম পদকে প্রথম পদ তাহলে এ সমান থ্রি এ লিখতে পারি আর সাধারণ অন্তরকে ধরতে হবে সাধারণ অনুপাত তাহলে অন্তর ছিল কত আর ডি সমান থ্রি আমি লিখছি অনুপাত আর সমান থ্রি ধারাটি নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে ধারাটি কি হবে ধারাটি এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস এ আর কিউ প্লাস ডট 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 এখানে এর মান বসিয়ে দিলাম এখানে এ এবং আর এর মান এখানে একইভাবে এ এবং আর এর মান সব জায়গায় আমি এ এবং আর এর মানটা বসিয়ে দিই হিসাব করলে পেয়ে যাচ্ছি থ্রি প্লাস নাইন প্লাস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস এইটি ওয়ান প্লাস ডট 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 এটা হচ্ছে আমার ধারা এবং এই ধারার প্রথম দশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে এন পদের সমষ্টি সূত্রে আমি জানি এস এন ইকুয়াস টু এ ইন্টু আর টু দ্য পর এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই আর মাইনাস ওয়ান এই সূত্রটা কখন হবে এই সূত্রটা হবে যখন আর এর মান হবে একের চেয়ে বড় এই আর এর মান যদি একের চেয়ে বড় হয় তখন আমি এই সূত্রটা বস